बड़े अजीब लोग हैं शिरडी के अरे थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे नाश्ता शरबत पिला तो रहे थे हम आत्माराम लोग यहां खाने पीने नहीं तुम्हें बधाई देने शुभकामनाएं देने आए थे वो भी तुम्हारा समर्थन करेंगे अगर तुम अपने समय के साथ साथ उनके समय का भी सम्मान करो वरना तुम्हें दुकान चलाने में मुश्किल हो सकती है ऐसा नहीं है साई अगर दुकान में माल लोगों के काम का हो तो मैंने देखा है लोग दुकान के बाहर कतार लगाए खड़े रहते हैं और कई दुकानों के बाहर तो उनके खुलने से एक घंटा पहले ही भीड़ लग जाती है वो तब होता है आत्माराम जब दुकानदार दुकान को अच्छे से चलाकर सालों से मेहनत करके अपना नाम बना लेता है अपनी विशिष्टता सिद्ध कर लेता है उद्घाटन के दिन आलस करना दुकान के लिए घातक साबित हो सकता है आप दोनों ये सवाल जवाब करते रहेंगे या कोई बताएगा भी या उद्घाटन कैसे होगा ना पंडित है ना लोग दुकान के उद्घाटन के लिए लोगों की नहीं श्रद्धा की आवश्यकता होती है मैं जो बताता हूं तुम भक्ति भाव से वो करते जाओ ईश्वर तुम्हें जरूर कामयाबी देंगे जी साईं आइए ना राम जी भला करे जी और कितनी दूर है मंदिर सुना था इसी जंगल में महाकाली का मंदिर है लेकिन रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है सच कहिए मुखिया जी क्या हम रास्ता भटक गए ना खाना बचा है और ना पानी और इस जंगल से निकलने का रास्ता भी नहीं पता है हे भगवान ये कैसे मुश्किल में पड़ गए रोशनी कैसी है मुझे तो लग रहा है कोई चमत्कार है ये भगवान हमारी मदद कर रहे हैं शायद चलो चलो चलकर देखते हैं ये रोशनी कहाँ ले जा रही है हाँ हाँ चलो तो क्या 
इतना सारा खाना बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी ये चिंता ईश्वर के पास प्रार्थना बनकर पहुंचेगी बेटी और वो इस अन्न को बर्बाद होने से बचाएंगे लेकिन कैसे साई अचानक गांव में आ गए कौन सी जगह है ये आप साई है ना साई बाबा हाँ अब तो साई बाबा ही है प्रणाम साई बाबा इसका मतलब हम शेडी में हैं। मैंने सुना है आपके बारे में कुछ लोगों के पास आपके चित्र और मूर्तियां भी देखी हैं। मैं जानता हूँ आप सबकी मदद करते हैं क्या आपने ही चमत्कार करके हमें उस जंगल से यहाँ तक का रास्ता दिखाया है करता तो राम जी है मैं तो केवल माध्यम हूँ आप सबको भूख लगी है ना हाँ साई बाबा आओ पहले कुछ खा बात होने से बचा लिया हाँ लेकिन क्या फायदा हुआ गाँव वाले खाते पीते तो कल कुछ खरीदते भी इन भूखे मुसाफिरों को खिलाकर क्या फायदा हाँ साई जीवन में हर भले काम का पुण्य मिलता है बेटे साई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी लोग महाकाली देवी के मंदिर के लिए जा रहे हैं पर आपके भी दर्शन हो गए ये तो हम सभी के लिए बहुत ही शुभ रहा साई आत्मा राम वस्त्र भंडार भाई साहब ये आपकी दुकान है हाँ हमें माता को चढ़ाने के लिए लाल रंग का कपड़ा चाहिए था पूरा एक थान हाँ है ना मैं अभी लाता हूँ ये लीजिए धन्यवाद ये लीजिए चलते हैं हम मेरी मेहनत की पहली कमाई है कमाल हो गया साई जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है हमने उन लोगों को खाना खिलाया और उन्होंने सही मायनों में हमारी दुकान का उद्घाटन कर दिया मुझे पूरा यकीन है अगर आपकी कृपा दृष्टि रही ना तो एक दिन मेरा व्यापार बहुत बड़ा बनेगा आत्मा राम 
व्यापार किसी के कृपा दृष्टि से नहीं मेहनत मंशा और मानवता को प्राथमिकता देने से बड़ा बनता है अगर तुम पूरे दिल से मेहनत करोगे सकारात्मक सोच रखकर हार नहीं मानोगे और लोगों का सम्मान करोगे तो बरकत तो मिलनी ही है इसलिए पूरे दिल और निष्ठा से दुकान चला और फिर लिया हुआ उधार भी तो चुकाना है आत्मा राम हाँ हाँ साई क्यों नहीं वो सब तो मिलने बहुत आसान है इतनी मेहनत कर ली अब दुकान बैठकर चलाने में क्या फर्क पड़ जाएगा अब आप देखिएगा मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि मैं किसी काम का नहीं हूं लेकिन अब मैं उनको गलत साबित करके रहूंगा राम जी भला करे मेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया यही सही मौका है पादुका को यहां स्थापित कर देता हूं अगर दादा का काम चल गया तो कह दूंगा सब पादुका का चमत्कार है साई को और अपने आप को इसका श्रेय दे दूंगा तो दादा के लिए उनकी सफलता का मजा ही किरकरा हो जाएगा नहीं क्या हुआ सपना बहुत डरावना सपना मैंने देखा कि धनी राम मैं अच्छे से जानता हूं उसे वो मेरा मजाक किरकिरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है अरे वो हमेशा यही दिखाना चाहता है सबको कि वो मुझसे बेहतर है और अब शक नहीं है मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उसने पादुकाएं मेरी दुकान में रख दी हे भगवान मुझे शक हुआ था जब आप घर छोड़कर यहाँ काम करने चले आए थे लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है की आपका दिमाग एकदम खराब हो गया मेरी भी नींद खराब कर दी लेकिन देवर जी कैसे घुसेंगे दुकान में आपने ताला लगाया था ना हाँ दरवाजा बंद करने से पहले मैंने दुकान के मंदिर के आगे हाथ जोड़े जलते हुए दिए को देखा फिर दरवाजा बंद किया ताला लगाया सब अच्छे से याद है मुझको क्या अब जलता हुआ दीपक छोड़े वो भी कपड़े की दुकान में हाँ आज उद्घाटन था मैं दिए में तेल ऊपर तक भर के आया था सुबह तक दुकान रोशन रहेगी और बरकत होगी दुकान ठूक दी मैंने जलता हुआ दिया छोड़ के दुकान से नहीं जाते हैं आत्मा
हाँ हाँ पता है वो तो आज मैं थका हुआ था इसे ध्यान में नहीं रहा लेकिन साई आग यहां लगी मुझे पादुका का सपना आया जिसके कारण मैं यहां आया और आप भी यहीं आए कहीं सब आपने तो नहीं किया था मुझे सबक सिखाने के लिए आत्माराम आग मैंने नहीं लगाई हाँ लेकिन तुम्हें रास्ता दिखाने की कोशिश जरूर की है तुम समझ सको तो तुम्हारा ही भला वैसे आत्माराम धनीराम इतने प्यार से तुम्हारे लिए पादुकाला है वो स्वीकारने में इतनी आपत्ति क्यों है तुम्हें क्योंकि दुकान मैं अपने दम पर चलाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं उसे और पूरी दुनिया को ताकि कोई मेरी सफलता का श्रेय किसी और को ना दे अच्छा विचार है और तुम सफल भी जरूर हो गए लेकिन मेहनत तो करनी होगी आत्माराम तो मेहनत ही तो कर रहा हूं और जितनी मेहनत लगेगी उतनी और करूंगा सुना तो था यहाँ बने बनाए कपड़े मिलेंगे वो भी अच्छा माल ना कि वो बेकार का विदेशी सामान जो बलवन जी बेचना चाहते थे हाँ लेकिन दुकान खुलेंगी तब तो लेंगे ना कपड़े तो पैर होने वाली है कहा रह गए थे आत्माराम जी दोपहर में आ रहे हैं आपको पता है कितने लोग इंतजार करके चले गए चले गए तो कल फिर आएंगे और कहा जाएंगे पूरे शिरडी में बने बनाए अच्छे कपड़े सिर्फ यही मिलते हैं मैं जब दुकान खोलूंगा लोगों को तो आना पड़ेगा मेरे समय के मुताबिक आत्माराम जी इतना अकड़ोगे तो बस चल चुकी तुम्हारी दुकान सुबह सुबह मुझे बेच मत दीजिए आपको कपड़े लेने हैं की नहीं हाँ हाँ मजबूरी है लेने तो पड़ेंगे तो चलो फिर चलिए क्या बना रही हो बेटी उपटन कितनी धूल है यहाँ और कितनी गर्मी मेरा तो पूरा चेहरा ही मुरझा गया है उपटन लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा तो ये उपटन कितने दिनों तक चेहरे पे लगा के रखोगे तुम दिनों तक नहीं साई बस कुछ देर के लिए क्यों पूरे दिन के लिए क्यों नहीं ज्यादा देर तक लगा कर रखा तो त्वचा को नुकसान पहुंचेगा ना कचरा भी ऐसा ही होता है ज्यादा दिन तक रहा तो वातावरण और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाता है इसलिए अपने आसपास स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है हाँ हाँ कर लूंगी वैसे भी अकेले मुझे ही सारा काम करना पड़ता है अपने लिए भी तो समय निकालना जरूरी है उसके बाद जब समय मिलेगा तो सफाई कर लूंगी जैसे तुम्हारी इच्छा ये रहा आपका कपड़ा और ये रहा आपका कपड़ा शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद लो जी शुरू हो गई कमाई अब ऐसे ही सामान बिकता रहे बस भाऊ 
हमारी बच्ची का जन्मदिन है तो कुछ ऐसे कपड़े दिखाइए कि दिल खुश हो जाए हाँ हाँ जरूर आइए बैठिए ना बैठिए ये देखिए बहुत ही सुंदर वस्त्र है कुछ और दिखाइए बच्चों पे बहुत जस्ता है ये वाला देखिए भाव मुझे वो गुलाबी वाला दिखाइए ना कौन सा वो गुलाबी वाला भाव ये सब कुछ तो है हमारे पास कुछ नया दिखाइए ना कितने कपड़े देखेंगे इतनी देर से पूरी दुकान उल्टी पुल्टी कर दी आप सब समेटना पड़ेगा ना मुझको अरे ये क्या बात हुई दुकानदार का काम ही क्या होता है और कुछ पसंद आएगा तभी तो लेंगे ना हाँ। अच्छा तो सब कुछ है इतनी देर में लेना होता तो कोई ले लेता तुम दोनों कोई बेहतर उपाय ढूंढो समय बिताने का जेब में पैसे नहीं है चले कपड़े खरीदने रुको ये देखो आए तो थे आठ दस कपड़े लेने लेकिन तुम्हारा माल और व्यवहार दोनों घटिया निकले अब तो हम नगर ही जाके लेंगे चलो जी हाँ तो जाओ जाओ बहुत देखे तुम जैसे लो अरे नगर में भी ऐसा माल नहीं मिलेगा यही आना पड़ेगा मेरे पास देख लेना For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos